ከዚህ ጉዳይ አልወጣንም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄ የኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ትኩረት ሆኖ ቀጥሏል ለዛሬ እየተዘገቡ ከሚገኙ ጉዳዮች መካከል እንግዲህ ሆንግኮንግ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ቻይና ዋነኛ ግዛት ወይም ደግሞ ሜንላንድ ቻይና ወደሚሉት አከባቢ የሚጓዙ የባቡር አገልግሎቶችን ጭምር ለጊዜው ማገዷም እየተሰማን የሚገኘው አው ሆንግኮንግ እንግዲህ በቫይረስ የተጠቁ ሰዎች ከተገኙባት ከተሞች መካከል አንዷ በመሆኗ ነው ይሄ ጥንቃቄ ኮድ ይሁን በመውሰድ ይበል ስርጭቱ እንዳይስፋፋ ምርጫዎችን መውሰድ ይጀምራቸው የኮሮና ቫይረስ ከቻይና ባሻገር በ16 ሀገራት መከሰቱ ነው እንግዲህ የተሰማ ያለው እኛም እንግዲህ ቀደም ባለው ዘገባችን ተከታተልነው በሀገራችን ያለውን ሁኔታ በማስመልከት የጤና ሚኒስቴር ዛሬ የሰጠው መግለጫ سنከታተል ነበር አሁን ደግሞ ለተጨማሪ ማብራሪያ አንዳንድ ጥያቄዎችን ለማንሳት ከጤና ሚኒስቴር አማካሪ የሆኑትን ዶክተር ሙኒር ካሳን እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ኤባ አባተን እዚህ ስቱዲዮ ጋር ዘናቸዋል እንግዶቻችን እንኳን እንደና መጣችሁ ያው እንግዲህ ከዚህ ቫይረስ ጋር በተያዘ ከዛች ግዛት ወይም ከቻይና ወደዚህ ሚገቡ ሰዎች ላይ ቼክ ይደረጋልና ምናልባት አጠራጣሪ ነገሮች አሉ ብሎ ማሰብ ራሱ ቫይረሱ ተከስቷል ለማለት መነሻ ይሆናል በምን ሁኔታ ውስጥ ነው ስጋቶቹ እንደ እንደ መነሻ ተደርገው የሚወሰዱት ዶክተር ኢባስ ወንድ ገድ በፈጾም ይገናኙ አይደለሁ እንግዲህ ተከሰተው ቻይና ሀገር ነው ከቻይና ሀገር ብዙ መንገደኞች ስለዚህ መጣሉ እነዛ መንገደኞች የተለያዩ የራሳቸው ችግሮች ሊኖራቸው ይችላሉ ለምሳሌ ከመካከላችን ግማሻችን ከትኩሳታችን ከሚፈልገው መጠን በላይ ሊሆን ይችላል ሳል ሊኖረን ይችላል በተለያየ ምክንያት ትኩሳት ሊኖረን ይችላል ስለዚህ ያ በማንኛውም ሰው ላይ የሚሆን ነው ነገር ግን ይሄ እንግዲህ ወረርሽኝ ከመሆኑ አንጻርና በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተከሰተ ስለሆነ ቅድመ ጥንቃቄው በጣም ጠንካራ መሆን መቻል አለበት በምንም ተአምር አትሊስት የመጀመሪያውን ስክሪኒንግ ማለፍ አይኖርበትም በሚል ነው እንግዲህ ስራዎች እየተሰሩ ያሉት ስለዚህ ያንን ታሳብ ያድርገን የWHO የዓለም ጤና ድርጅት ያስቀመጠው ስክሪኒንግ ላይ ምንከተልባቸው ፕሮቶኮሎች አሉት ስለዚህ አንድ መንገደኛ ትኩሳት ካለው ሳል ካለው ሌሎች ታያሽ ጉንፋን መሰል ምልክቶች ካሉትና በተለይ ደግሞ ጉዞ ከቻይና የመጣ ከሆነ ለየት ያለ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው በተወሰነ ቦታ ቆይተን ያንን ክትትል ምናደርግበት ነው ስለዚህ ከርግጠኛ ሆነ ምን ናገረው አይደለም ያ ደግሞ በሄደት የሚታይ ነው ጥሩ ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ እኔ ዶክተር ሙኒር ላርሶላ አንሳና እንግዲህ እንግዲህ የሀገራችን ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም የኢቦላ ቫይረስን መመከት መከላከል ይቻለችበት ሁኔታ ነበር ከኛም አልፎ ደግሞ በሽታው በስፋት ተከሰተበት አገር ሄዳ እንደዚሁ እገዛ ማድረግ ይቻለችበት ሁኔታ ነበርና ይሄስ ለአሁን ምን ለምዲሰጣል አሁንስ በተጨባጭ እየተደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር እርሶ ተጨማሪ ቢሰጡበት እሺ አመሰግናለሁ ኢቦላ በመኖሩ የኢትዮጵያን በጣም በብዙ ሁኔታ ለዚ እንድንዘጋጅ አድርጎናል የኢትዮጵያ የፐብሊክ ሄልዝ ኢመርጀንሲ ማኔጅመንት የሚባል ጥሩ ዩኒት አለን እስከታች እስከ ወረዳ አدرس አዲስ የሚጠረጠሩ በሽታዎችን ሲገኙ አውቶማቲካሊ ዳታ ሆነ ላይ ድረስ መናመጣበት አንድ ትልቅ ስርዓት ዘርግተናል ይሄ ለኢትዮጵያ የጤና ስርዓት እንደ ትልቅ ምርታም ይወሰድ ነውና ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል በሽታ ሲኖር ማወቅም ይችላልን ከዚህ መረጃውን ወደ ታች ምናወርድበት ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት አለ ለዛም በኢቦላ ጊዜ የላብራቶሪዎቻችንና አጠናካክ አጠናክረናል ኤርፖርት ላይ ያለው ስክሪኒንግም ጨምረናል ይሄ ማግለያ ቦታ በቦሌ ጨፋ ያዘጋጀ ነው ለኢቦላ የተዘጋጀ ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አክቲቬት ማድረግ ነው ግን ይሄንን ሁሉ አድርገን አንድ መርሳት የሌለብን ይሄ በሽታና ኢቦላ ይላያል ይሄ የትንፋሽ አካልን የሚነካ እንደመሆኑ መጠን የመተላለፍ ድሉ ከኢቦላ ይበልጣል ኢቦላ ቶሎም ይገልላልና ብዙ ርቁ አይሄድም ይሄ ግን ዓለምን ሊያሳስብ የሚችል ከዚህ በፊትም በታሪክ ተከስቶ ከባድ ጉዳት ሊያدرس ከሚችሉ አይነት በሽታዎች አንዱ ስለሆነ ይቦላ ካደረግ ነው የበለጠ መልስ የሚጠብቅ ነው ያገራችን ህዝብ ይሄንን በሽታ በአለም ላይ መከሰቱን አውቆ ሁሉም ሰው ጥንቃቄ ሊያደርግ የሚገባ በትሁኔታ ነው አንድ ጥያቄ ልጀምር ቀደም ሲል አራት ተማሪዎች እንደ እንደምናሙና አንደኛው በተለይ ደው አፍሪካ ተልቆ ምናሙናው የሚወሰድበት ነገር ተገልጿልና እሱን ማድረግ የሚችል አቅም እዚህ ሀገር ላይ የለም ወይ ለምን ነው ይሆነው በአቅም ደረጃ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ ያለው የቫይሮሎጂ ላብራቶሪ በአለም ጤና ደረጃ ተውቀና ያለውና ሪፈረንስ ሴንተር ነው በተቋማችን ውስጥ ከመተንፈሻ አካል ጋር የተገናኙ 11 የሚሆኑ ምርመራዎችን እናደርጋለን ኢንፍሉዌንዛን ጨምሮ ማለት ነው 
ኮሮና ስንል እንግዲህ ሰባት አይነት ዝርያዎች አሉት ከዛው ውስጥ አምስቱን ዝርያ የመለየት አቀማለን በተቋም ውስጥ በመሳሪያም በግባአትም ነገር ግን ይሄ ዝርያ አዲስ ነው አዲስ ከመሆኑ አንጻር ስትሬኑን ለዛም ያስፈልገውን በእኛ አጥራር ፕራይመር እንለዋለን ዲዛይን አድርጎ CDC አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ያወጣው ለገበያ ማልመጣም ነገር ግን የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትርና የፕሬዝዳንት ጤና ኢንስቲትዩት ከ CDC አሜሪካ ጋር እንዲሁም ከአፍሪካ CDC ጋር በቅንጅት በቅርቡ ያንን ፕራይመር መናገኝበት ሁኔታን እየፈጠረን ያለ ነው ስለዚህ በቅርቡ ያንን ስናገኝ አሁን የተፈጠማን ነው የተፈጠረውን የኖቨል ኮሮናን ዲቴክት ምናደርግበት ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ አሁን ስካውን የተከሰቱትን ዲቴክት ለና አድርገበት የምንችልበት አቅም ገምተናል ነገር ግን ይሄ አዲስ ከመሆኑ አንጻር ይሄንን ገበያ ላይ እስከሚውል እየተበቀለ ነው ጥሩ እንግዲህ ያው እግራ መንገዳችሁን እዚህ ከመጣችሁ አይቀርና በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ ማብራሪያ ከሰጣችሁ አይቀር ህብረተሰብ ውስጥ ምን ማድረግ አለበት ለህብረተሰብ ውስጥ መታስተላልፉት መልእክት ምንድነው ዶክተር ሙኒር ካርሶ ለጀምርና ዶክተር ይባይ ቀጥላል እሺ በዋነኛነት እንግዲህ አሁን ይሄ አብዛኛው ኢንፌክሽንና አብዛኛው ሞትም ያለው በቻይና ውስጥ ነው ስለዚህ ከቻይና ውጪ የሞተም ሰው የለም እና ዋናው መጠንቀቅ ያለበት ማንኛውም ሰው ወደ ቻይና ከመሄዱ በፊት በተቻለ መጠን አላስፈላጊ የሆኑ ጉዞዎችን ወደ ቻይና ማስቀረት ነው ወደ ሁዋን ወደ ወይ ሁቤ ወደ ተባለው ጉዛትም ይሁን ወደ ሌላ የቻይና ጉዛት አላስፈላጊ የሆኑ ጉዛቶችን ጉዞዎችን ማቆም ያስፈልጋል በተቻለ መጠን አለመሄድ የተሻለ ነው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ እንግዲህ ኮሮና የሚባለው ጉንፋን ነው የጉንፋን በሽታ ነው እንደ ሌላው እንደ ሁሉ ጉንፋን የሚተላለፍ ነው እና ስለዚህ ጉንፋን ዳይዘን ራሳችን ለመከላከልና مناድርገውን የተለምደውን ጥንቃቄዎች ማድረግ ያስፈልገናል ከነዚህ ውስጥ አንዱ እንግዲህ ጉንፋን የሚተላለፈው በክሎዝ ኮንታክት ነው ክሎዝ ኮንታክት ማለት አንድ በሽታው ያለበት ሰው አፍንጫውን አፉን ነካክቶ ከዛም ይወጣውን ፈሳሽ በእጁ ከነካ በኋላ ሌላ ቃ ወይም ደግሞ ሌላ ግለሰብ በመጨበጥ ከተገና ከከጨበጠ ያ ደግሞ የጨበጠው ሰው የመለሰው አፉን ከነካ ነው የሚተላለፈው ስለዚህ ያንድ አይሆን በጅን መታጠብ በጣም አስፈላጊ ነው በየጊዜው ከንክኪ ከተፈጠረ በኋላ ማለት ነው እንደዚህ ሰው የበዛበት ቦታ ከሄድን በኋላ አጃችንን መታጠብ ለ20 ሰከንድ ወይም አንድ ሳንታይዘር የሚባለው አልኮል ምናም ማድረግ ያስፈልጋል ሌላውም ሰው ሲያስነጥስ በተቻለ መጠን በናፕኪን ላይ በተለያየ ነገር እንዲም ካለ እንደዚህ ወደን ትኑ በማስነጥስ የሚያስነጥሰው ሰው ወደ ሌላው ሰው እንዳይሄድ መከላከል ያስፈልግ ነው ነገር ያስፈልጋል ከቻይና ወይም ከተለያየ ቦታ ደሞ ወደ ኢትዮጵያ ይገቡ ሲገቡ ግን ምንም ምልክት የሌላቸው ሰዎች ክትትል ያደረግ ነው እነሱንም እኛ በየቀኑም ስልክ እንደውላለን ግን በተለያየ ሁኔታ ያለ ሰው የታመመ እንደሆነ ምልክቶቹ ሳል ነው ጉሮሮ መቅሰልና የትንፋሽ ማጠር ናቸው የጉንፋን ምልክቶች ናቸው እነዚህ ምልክት የታየበት ሰው ወደ ጤና ሚኒስቴር በ8335 በመደወል እኛ ሙሉ የተማላ አምቡላንስ አለን ይሄንንም ግለሰቦች ወስደንም ስክሪን مناረግበት ቦታ ስላለን ይሄንን አገልግሎት እንሰጣለን ተጨማሪ አ ምናልባት የምጨምረው በ መረጃን ተደራሽ ባደረገ መንገድ መረዳቱ እንዲኖር ማህበረሰቡ ያን ይሄን ማውቅ ይኖርበታል መረጃን በተመለከተ ደግሞ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንዲሁም ጤና ሚኒስትር በደረገጻቸው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያቸው መረጃዎችን ያወጡ ነው ያሉት ያንን እንዲከታተል እንዲሁም ተያዥ የሆኑ አስኪ የሆኑ ነገሮች ሌሎች ነገሮች ካሉ ግን ቀደም በተገለጸው 8335 ነጻ የስልክ መስመር ነው በዚሁ የሚፈልጉት መረጃ ማግኘትም እንዲሁም ተቆማ ማቅረብ ይችላሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከማህበረሰቡ ወጪ ደግሞ የ መረጃን ወደ ማህበረሰቡ የሚያደርሰው እንግዲህ ሚዲያ አካላት ናቸው እነሱ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ማህበረሰቡን ከማሳወቅ ከማስከንዘብ አንጻር በዛ ሂደት ላይ ደግሞ ማህበረሰቡ ወደማይሆን ውጅምብር ውስጥ እንዳይገባ በተለይ መረጃዎችን በተገቢው መንገድ መዘገብና በተገቢው መንገድ ለማህበረሱ ማቅረብ ታይ ስለሆኑ ይሄን ታሳይ ቢሆን መልካም ኖር ያለው መልካም ያው ከዜና ውጪ ባሉ ፕሮግራሞች እንግዲህ በስፋት ምን ምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው ዶክተር ሞኒየር ካሳ የጤና ሚኒስቴር አማካሪ ለዚህም ዶክተር ኤ ባባቴ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ ማባረስ ለሰጣችሁ ከልብና መሰግናለን